హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఇవాళ నుంచి మన ఛానల్లో మరొక కొత్త టెక్నాలజీ గురించి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం ఎందుకని అప్పుడప్పుడు అంటున్నానంటే మన కోర్ ఎప్పుడు కూడా క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ అయితే దాంతో పాటుగా నేను మీకు డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే అంటే ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి ఈ ఎలాంటి కేసెస్లో ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేశారు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు అసలు ఎందుకు ఈ డా డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మార్కెట్లోకి రావాల్సి వచ్చింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోస్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం ఓకే అయితే నేను మీకు ఈ డాట్ నెట్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక డెవలపర్కి నా ఉద్దేశంలో ఒక క్యాండిడేట్ ఫ్రెషర్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒక డెవలపర్ కావాలి అనుకుంటున్నారంటే నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళకు ఉండాల్సిన స్కిల్ సెట్ ఏంటంటే మినిమం స్కిల్ సెట్ అనమాట నేను చెప్పేది ఒక లాంగ్వేజ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే జావా పైథాన్ డాట్ నెట్ సిఈసి ప్లస్ ప్లస్ ఇలాంటి ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ మీద నాకు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఒక డేటాబేస్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఆర్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ ఎక్ఎల్ ఇలాంటిది లేకపోతే పోస్ట్ డే ఎస్క్యూఎల్ అవేమి కాకపోతే నాన్ నా నో ఎస్క్యూఎల్ అనమాట లైక్ మోంగో డిబి ఇలాంటిది ఏదో ఒక డేటాబేస్ మీద అయితే ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ ఉండాలి అందుకే నేను మీకు నా ఛానల్లో మై ఎస్క్యూఎల్ చెప్తున్నాను మై ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అది ఫ్రీవేర్ కనుక ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ అనుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది అయితే ఫ్రీ కాదు బట్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ కనుక నేను మై ఎస్క్యూఎల్ చెప్తున్నాను ఓకే అండ్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ మనం ఇప్పుడు ఈ డాట్ నెట్ రిలేటెడ్గా మనము కొన్ని వెబ్ టెక్నాలజీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం మనము ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం అందులో కూడా మనం ఒక వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేయడం ఎలాగా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ఓకే ఇదంతా నేర్చుకుంటూ ఏంటంటే మీకు ఒక ప్యాక్ లాగా అయ్యి మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ మీకు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట దట్స్ వై నేను ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నాను అంటే జావా పైథాన్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు నేను బేసిక్గా డాట్ నెట్ డెవలపర్ని కనుక ఇక్కడ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే అసలు ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ హిస్టరీ చెప్తాను ఆ తర్వాత వెర్షన్స్ అనేవి ఎలా రిలీజ్ అయ్యాయి ఇలాంటి విషయాలే చెప్తాను నేను ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే కొంచెం టైం కుదిరినప్పుడు డాట్ నెట్ ఒకటి మైఎస్కెల్ వీడియో ఒకటి తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ వీడియో ఒకటి ఇలా మీకోసం నేను రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకేనా సో ఎర్లీ నైంటీస్లో అంటే నైన్టీన్ నైంటీ టూ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ వరకు చూసుకుంటే మనకి మార్కెట్లో కొన్ని లాంగ్వేజెస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటుండేవి అంటే సిఈసి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైథాన్ కోబాల్ వీబీ క్లాసిక్ ఏఎస్పి ఏఎస్పి అంటూ ఉంటారనమాట ఓకే ఇలాంటివన్నీ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ అవుతూ ఉండేవి వీటిల్లో వీబీ ఏఎస్పి ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఓకే వీటికి కొంత మార్కెట్ ఉంటూ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా విండోస్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే వీబీ చూస్ చేసుకోవడం లేకపోతే వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా డెవలప్ చేయాలంటే ఈ ఏఎస్పి చూస్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట అయితే మిడ్ నైంటీస్కి వచ్చేసరికి అంటే నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ఆ టైంలో ఏమైపోయిందంటే జావా అనేది చాలా పవర్ఫుల్గా మార్కెట్లోకి ఎమర్జ్ అయింది అనమాట వీళ్ళు సన్ మైక్రో సిస్టమ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ జావాలో మొత్తం అన్ని టెక్నాలజీస్ మీరు వెబ్ విండోస్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ కింద క్రియేట్ చేసేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశారు దట్స్ వై ఏమైపోయిందంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని రివ్యూ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది అనమాట ఓకే వీబీ ఏఎస్పి క్లా క్లాసిక్ ఏఎస్పి అనేవి రెండింటి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ అంతా బాగా ఉండకపోవడం ఇలాంటి రకరకాల కారణాల వల్ల ఏమైపోయిందంటే మార్కెట్లో మేజర్ మార్కెట్ అంతా కూడా జావా వైపు వెళ్ళిపోయింది స్టిల్ ఈ రోజుకి కూడా ఈ వెబ్ టెక్నాలజీస్ కానీ ఎందులో చూసుకున్నా సరే జావానే నెంబర్ వన్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకేదైనా కూడా ఓకేనా అయితే అఫ్ కోర్స్ ఈ జావా మార్కెట్లోకి వచ్చినంత మాత్రం మైక్రోసాఫ్ట్ ఏమీ గివ్ అప్ అనేలేదు ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్కి ఆల్రెడీ కొన్ని డెవలప్డ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర లైక్ వీబీ క్లాసిక్ ఎస్పి డాట్ డేటాబేస్లో ఎంఎస్ఎస్కెల్ ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా
ఏం లేదండి మనకి ఒక డెవలపర్ లైఫ్లో రకరకాల రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం అవసరమయ్యే కోడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసి వాటితో క్లాసెస్ జనరేట్ చేసేసి ఈ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి మెథడ్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా మనం డాట్ నెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చూద్దాం కానీ ప్రస్తుతానికి జస్ట్ దాన్ని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నంత వరకు తెలుసుకోండి అంతే ఇలాంటి హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ మన కోసం ఆల్రెడీ వాళ్ళు డిజైన్ చేసేసి అక్కడ పెట్టించారు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏమైనా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలనుకున్నాం అండి కొన్ని నెంబర్స్ని యాడ్ చేయడం డిలీట్ చేయడం ఇలాంటివి లేకపోతే సమ్ డేట్స్ రిలేటెడ్గా నా నేను ఒక డేట్ని ఒక విధంగా చూపించాలి డేట్ మంత్ ఇయర్ లేకపోతే మంత్ డేట్ ఇయర్ ఇలాంటివి ఏవో చూపించాలనుకుంటే నేను దానికి మళ్ళీ కోడ్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ అక్కడ నాకు కొన్ని క్లాసెస్ అవైలబుల్ అవుతాయి అనమాట అవన్నీ అక్కడ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో పార్ట్ అవన్నీ కూడా అవి యూజ్ చేసుకుని నేను వర్క్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఏం చేస్తుంది డెవలపర్ వర్క్ అనే దాన్ని ఈజీ చేసేస్తుంది అనమాట అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్రీవేర్ ఓకే మీరు కమర్షియల్గా వాడాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి లైసెన్స్ అనేది పొందాలి ఓకేనా అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ ఏ టెక్నాలజీ ఎందుకని దాన్ని టెక్నాలజీ అంటున్నారు అంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ సిక్స్టీ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఈ రోజున చూసుకుంటే సిక్స్టీ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్ని డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ సపోర్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి సపోజ్ మీరు ఒక సి ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ డెవలపర్ అనుకోండి ఒక చిన్న ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నారు మీరు మీ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉందంటే సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉంది మీరు అందులో చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోగలరు పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోగలరు ఓకే మిమ్మల్ని సడన్గా తీసుకెళ్ళి వేరే ఏదో ఒక టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ మొత్తం కంప్లీట్ ఎన్వాయిన్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్న లాంగ్వేజ్ ఏదో మీకు ఇచ్చి దాంట్లో వర్క్ చేయండి అంటే ఇని అఫ్కోర్స్ మీరు చాలా టాలెంటెడ్ అఫ్కోర్స్ మీరు నేర్చుకోగలరేమో కానీ బట్ ఇనీషియల్ డేస్లో అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పడతారు ఓకే అది కరెక్ట్ అది తెలిసిన విషయం కదా సో అందుకని మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఏం చేశారంటే ఓకే నీకు ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ దేంట్లో ఉంది సిలో ఉందా సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉందా విబిలో ఉందా జావాలో ఉందా కోబాల్ పాస్కల్ ఇలాంటి వాటిలో ఎక్కడైనా ఉందా ఓకే రైట్ నీ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ని నువ్వేమి మళ్ళీ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు సిలో ఎన్వాయిన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే వర్క్ చేసుకో నేను అలాంటిదే నీకు ఇంకొక లాంగ్వేజ్ డాట్ నెట్ సపోర్ట్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి నీకు ఇస్తా అందులో నా ఫ్రేమ్వర్క్ అంతా పెడతా అదంతా కూడా నీకు సీలో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అలాగే చేసేస్తా కనుక నీకు వర్క్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఇంకా చాలా పవర్ఫుల్ సర్వీసెస్ నా దగ్గర నుంచి పొందొచ్చు అనమాట దాంట్లోనూ అని చెప్పి మా వాళ్ళు ఒక లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేశారు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న ఇఫ్ కండిషన్ రాద్దాం అనుకున్నారు ఎలా ఉంటుంది మనకి ఫస్ట్ ఇంటి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకున్నారు దాన్ని వాల్యుయేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా ఆ విధంగా ఉంటుంది సమ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అంటాము మనం వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే ఈ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఆ వాల్యూ ఫైవ్ కంటే తక్కువ కాదా అని చూసి తక్కువ లేకపోతే ఈక్వల్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను లేకపోతే గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ అన్నాను లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను లేకపోతే గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ అన్నాను అఫ్కోర్స్ సి ప్లస్ ప్లస్లో సిను సి అవుట్ అలా ఉంటాయండి జస్ట్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి అంతే అదే నేను సి షార్ప్ వచ్చేసరికి అసలు ఇక్కడ ఏమీ మారదు ఇప్పుడు మనకి సిఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్లో కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్రతి స్టేట్మెంట్ ప్రతి కోడ్ ఎండింగ్ కూడా సెమికోలంతో ఎండ్ అవ్వాలి అదే ఇఫ్ కండిషన్స్ రాస్తుంటే వాటిని ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో రాయాలి ఈ కండిషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సి షార్ప్లో కూడా సేమ్ అదే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు దాంతో పాటుగా డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్తో వచ్చిన హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ కూడా మనకి అవైలబుల్ అయిపోయి మనం చేయాలనుకుంటున్న వర్క్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ దీన్ని సి షార్ప్ ఈ చూసారా హ్యాష్ సింబుల్ కనిపిస్తుంది దాన్ని షార్ప్ ఎస్హెచ్ఏఆర్పి షార్ప్ అంటారు అనమాట దీన్ని అలా ఎందుకు అన్నారు అంటే మనకి ఇనీషియల్ డేస్లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఎర్లీ నైంటీస్లోకి వెళ్తే సి లాంగ్వేజ్ ఉండేది ఆ తర్వాత ఏం చేశారు చాలా గ్రేట్ పర్సన్స్ అంతా కలిపి దాంట్లో రీయూజబిలిటీ ఉండాలి ఒక్కటే ఉన్న కోడ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాసుకుంటూ వెళ్ళకూ వెళ్ళకుండా ఉండాలి నాకు రీయూజబిలిటీ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశారు ఊప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి సిని డెవలప్ చేసి దానికి ఊప్స్ని అటాచ్ చేసి దాన్ని సి ప్లస్ ప్లస్ అన్నారు అనమాట అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఈ సి ప్లస్
dim i value as integer equal to 5 antamu aa tarata if condition lo validate chesi then no ilante vanni add chestaru at the same time inkoka vishayam enti akkada meeru vb lo ekkada kuda semicolon toti terminate cheyalsina avasaram ledhu adhe c r c++ lo kachithanga semicolon to terminate cheyali and c and c++ are case sensitive but vb is not a case sensitive ante upper case lower case anedi guarantee ga consider cheyali c lo బట్ ఈ వీబీలో ఆ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే సి షార్ప్లో ఖచ్చితంగా అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ కన్సిడర్ చేయాలి వీబీ డాట్ నెట్లో కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఈ వీబీ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఏం చేశారంటే వీబీ డాట్ నెట్ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేశారు ఈ వీబీ డాట్ నెట్లో కూడా అంతే వీబీలో మీరు ఎలా కోడ్ రాస్తారో అలాగే రాస్తారు ఇంకా పవర్ఫుల్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఇంకా పవర్ఫుల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ విండోస్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ ఏపీఐస్ ఇలాంటి రకరకాల రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అయితే ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజెస్ మనం ఎలాంటివి చేయొచ్చు కొన్ని నేను చెప్తున్నాను ఇంకా ఇంకా చేయొచ్చు ఓకే విండోస్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ యాప్స్ ఏపీఐస్ వెబ్ సర్వీసెస్ విండోస్ సర్వీసెస్ డబ్ల్యూసిఎఫ్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ ఇలాంటి రకరకాల రకరకాల సర్వీసెస్ మనకి మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది యూజ్ చేసుకుని ఓకేనా ఇప్పుడు హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చూస్తే యాక్చువల్గా మార్కెట్లో ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనే భావన నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ నుంచే మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉందనమాట వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ మిషన్ మీద వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే ఆర్ ఆల్రెడీ మార్కెట్లో జావా వచ్చి చాలా పాతుకుపోతుంది అది సో దాన్ని కొట్టాలి కనుక చాలా స్ట్రాంగ్గా వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టి ఏం చేశారంటే టూ థౌజండ్ వన్కి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్కి ఒక షేప్ తీసుకొచ్చి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశారు దాన్ని అందరికీ కాదు దాన్ని బీటా వర్షన్ అని చెప్పి కొంతమందికి మాత్రమే రిలీజ్ చేశారు అనమాట బీటా వర్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా సరే ఈవెన్ మనకి వాట్సాప్లో కూడా చూడండి కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అయ్యే ముందర మార్కెట్లో దాన్ని అందరికీ ఇచ్చారు కొంతమంది సెలెక్టెడ్ పీపుల్కి ఇస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దాన్ని బాగా అన్ని రకాలుగానే దాన్ని వాడి అందులో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయేమో అన్నది ఐడెంటిఫై చేసి ఏమైనా ఇష్యూస్ కనుక ఐడెంటిఫై అయితే దాన్ని మళ్ళీ ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పి అవి కరెక్షన్ చేయిస్తారనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో అలా ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ని ఏమంటారంటే బీటా వెర్షన్ అంటారనమాట ఇలా డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ బీటా వెర్షన్ వచ్చి టూ థౌజండ్ వన్లో రిలీజ్ అయింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ టూకి వచ్చేసరికి ఏం చేశారంటే ఐడెంటిఫై అయిన ప్రతి ఇష్యూని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ ఫిక్స్ చేసుకుంటూ వచ్చి టూ థౌజండ్ టూలో డాట్ నెట్ వెర్షన్ వన్ అని రిలీజ్ చేశారనమాట దాంట్లో సిఎల్ఆర్ ఉంటుంది విజువల్ స్టూడియో అనేది ఒక ఎడిటర్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ సారీ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మైఎస్క్యూఎల్ మీకు చెప్తున్నప్పుడు చూసారా వర్క్ బెంచ్ అని చెప్పి ఒకటి చెప్పాను అదేంటి ఎడిటర్ అని చెప్పాను అంటే డేటాబేస్తో మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో మీడియేటర్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ బెంచ్ అని చెప్పాను ఇక్కడ కూడా అంతే డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనకు ఒక మీడియేటర్ కావాలి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విజువల్ స్టూడియో అనమాట ఓకేనా ఇలా టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ కంటిన్యూస్గా ప్రతి ఏడాది కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇవి కూడా రిలీజ్ అయిపోయాయి మనకి మార్కెట్లోకి ఆల్రెడీ ఓకేనా ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వెర్షన్స్ మనకి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయిపోయాయి ఓకేనా అయితే మార్కెట్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నెట్లో ఉండే ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉండే ఒక బ్యాక్లాగ్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అంతా కూడా విండోస్ యూజర్స్ కోసం డెవలప్ చేశారు ఇదంతా కూడా బట్ విండోస్ యూజర్స్ మార్కెట్ షేర్ కంటే లైనెక్స్ ఉబుంటు ఇలాంటి వాళ్ళ మార్కెట్ షేర్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ సో వాళ్ళకు కూడా ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉపయోగపడాలి అంటే ఏం చేయాలని ఆలోచించి ఒక మోనో అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశారనమాట ఓకేనా ఈ మోనో అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే లైనెక్స్ ఎన్వాన్మెంట్లో కూడా డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ తోటి వర్క్ చేయడానికి మనకి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అయితే ఇలా థర్డ్ పార్టీ ఇలా ఫ్రేమ్వర్క్ అనే దాన్ని పర్చేస్ చేసుకుంటూ జావా ఏమో అక్కడ ఫ్రీవేర్ అయిపోయింది ఫ్రీగా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఎన్వాన్మెంట్లో అయినా వర్క్ చేసుకునేలాగా వాళ్ళు మనకి దాన్ని డిజైన్ చేసి ఇచ్చేశారు సో ఆ స్టేజ్లో కూడా అంటే ప్రొడక్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఓన్లీ కమర్షియల్గానే రిలీజ్ అయినా కూడా తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే దానికి ఫ్రీ వెర్షన్ కూడా మార్కెట్లోకి అంటే ఓపెన్ సోర్స్ కూడా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చే
వెర్షన్ మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశారు అయితే దీన్ని డాట్ నెట్ కోర్ అని ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అన్నా కూడా తర్వాత ఇప్పుడు డాట్ నెట్ అని అంటున్నారు అనమాట డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్ డాట్ నెట్ అంటున్నారు అంటే డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే పాతది డాట్ నెట్ స్టాండర్డ్ ఆర్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటారు లేకపోతే డాట్ నెట్ ప్రీవియస్లీ నేమ్ డాట్ నెట్ కోర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ మేనేజ్డ్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ విండోస్ లైనెక్స్ అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ సక్సెసర్ టు డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే డాట్ నెట్ అంటున్నారు ఇప్పుడు కానీ ఇంతకు ముందు కొంతకాలం క్రితం వరకు దాన్ని డాట్ నెట్ కోర్ అన్నారు ఇట్స్ అ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ మీరు కావాలనుకుంటే సింపుల్ గా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వర్క్ వాడుకోండి ఏదైనా లైసెన్స్ పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేనేజ్డ్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫర్ విండోస్ లినిక్స్ అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీరు ఇంకా ఏ విధమైన ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేకుండా విండోస్ లినిక్స్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీద ఈ డాట్ నెట్ కోర్ తోటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాక్ ఈ డాట్ నెట్ కోర్ తో అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఈ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా సరే ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అయితే డైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా వర్క్ చేసేది విండోస్ లోనే బట్ మీకు ఏమైనా వేరే లినిక్స్ లాంటి దాంట్లో కావాలి వస్తే మళ్ళీ వేరే ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ సహాయం తీసుకోవాల్సి వచ్చేది మీరు ఈ డాట్ నెట్ కోర్ లో అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ ఎ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ సక్సెసర్ టు డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ యొక్క సక్సెస్ అనమాట అంటే దాని వారసురాలు అనుకోవచ్చు మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఓకే మనము డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఫ్యూచర్ లో వచ్చే సెషన్స్ లో మాట్లాడుకుంటాం మీరు కూడా ఖచ్చితంగా డాట్ నెట్ అనేది నేర్చుకోండి అంటే జావా అయినా డాట్ నెట్ అయినా పైతాన్ అయినా ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ అయితే నేర్చుకోండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఐటీలో కెరియర్ కనుక స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఒక డెవలపర్ గా ఒక ప్రోగ్రామర్ గా మీరు కెరియర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే నా ఉద్దేశంలో మీకు ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక లాంగ్వేజ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఒక వెబ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఒక డేటా బేస్ ఈ మూడిట్లో ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ ఉంటే ఏదో ఒక ఏదో ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ అంటే మూడు కేటగిరీస్ లోనూ ఒక ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి మీరు అయితే జావా చూస్ చేసుకోండి పైతాన్ చూస్ చేసుకోండి లేకపోతే డాట్ నెట్ చూస్ చేసుకోండి లాంగ్వేజెస్ కేటగిరీలో అలాగే వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ డేటా బేస్ లో మై ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లేకపోతే ఆర్ఎక్యూల్ పోస్ట్ డిఎస్క్యూల్ ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఈ అంటే ఏఎస్పి డాట్ డాట్ నెట్ లో అయితే ఏఎస్పి డాట్ నెట్ ఎంవిసి ఇలాంటివి ఉంటాయి లేకపోతే జావా ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకోండి ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకుని మీరు వర్క్ చేస్తేనే మీకు మీ రెజ్యూమ్ కి వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్